Mabuhay mga amiga! Andito po ang inyong friendly neighborhood, Emily. Andito po ako para uh, pag-usapan natin kung about doon sa mga uh, mga scammer online. May napanood ako sa news na na-meet nila yung guy sa dating site or somewhere, I think Facebook or something like that. Di umano is uh, foreigner. At yung iba is guwapo pa daw. Yeah. And uh, nagpapakilala silang businessman, engineer, pilot, whatever, you know, I mean, talaga namang parang ma-underu. Siyempre. May narinig pa ako. Nakachat niya. Itong Amerikano. Kachat niya na siguro mga mga bu isang buwan na rin. At yun na. Sabi pupunta ng Pilipinas. At imimit si girl. Ni foreigner. Ni guy foreigner. Sasabihin ang flight niya is ganitong date. Ang dating niya saan siya babagsak. Ang siste, biglang, magme-message sa inyo ngayon. Si Kachat. Na na, stuck siya. Sa airport. Sa Manila International Airport. Or sa Cebu International Airport. Sasabihin na, hinold siya ng immigration ng Pilipinas dahil meron siyang dalang more than 10,000 dollar. Dahil itong si Kachat na foreigner guy ay nagdala ng more than 10,000 dollar. Hinold daw siya ng immigration. May tatawag sa'yo kay Pilipinang Kachat na di umano o magpapakilala na siya po ay isang immigration official. At sasabihin sa inyo, sasabihin kay Pilipinang Kachat na ang iyong kaibigan ay nakahold sa immigration dahil siya ay nagdala ng ganitong halaga. Ngayon, ang sinasabi ng itong immigration official na kailangan niyang magbayad o mag, magbigay, magpadala ng halagang 20 mil. 20,000 pesos. Well, compare nga naman sa magkano rin yun na Pagpalagyan natin 20,000 dollar. Medyo malaki-laki. Hmm. Siyempre, willing tumulong. Ano nga naman yung 20 mil kumpara sa 20,000 dollar? Di ba? At sasabihin itong immigration official na ipadala mo sa ganitong account sa lalong madaling panahon para ma-release na po ito si foreigner chat friend. At ito pa. Na isa pang pagaholan na sabi kay Pilipinang Kachat na siya ay isang businessman engineer. Papunta siya ng Pilipinas. Magbabakasyon. Si Pilipinang kachat, magkachat na sila ng siguro more than a month bago talagang pupunta si Hollander, businessman. At ayun na nga, ang sabi at ang pangako nito ni 
Mr. Hollander na magpapadala ng package kay Pilipinang Kachat. Ang sabi niya, isisend na niya yung package bago siya, bago ang kanyang flight. Para eksaktong na nasa Pilipinas na yung package bago siya dumating. So, nang na, ang sinabi niya, biglang nag-message siya kay Pilipinang Kachat. Sinabi, nandito na ako sa Japan. Ang package is nandiyan na sa Pilipinas. Kinontak ako ni ng uh, courier na nandiyan na daw. Dahil nga si foreign kachat, it's nasa Japan pa daw, nakiusap siya kay Pilipinang kachat na kung pwedeng i-resim. Siyempre nga naman, ang laman ng package ay mamahaling laptop, cellphone, kung anik-anik regalo kay Pilipinang Kachat. At, ang sabi pa ni kay Minister Businessman Engineer Kachat, ay, meron siyang inilagay doon na halos nasa 30,000 dollar. Na isiniksik niya na pasimple. Kaya nakikiusap siya rito kay Pilipinang Kachat na i-receive kasi baka makuha ng mga itong courier na ito eh. Ngayon, para mapaniwala ito si Pilipinang Kachat, binigyan niya ng, uh, sinabi niya, kung hindi ka naniniwala sa akin, eto yung link, binigyan siya ng link ng site na pwede niyang i-check sa under, under sa pangalan ni Pilipinang Kachat at ang tracking number yung nasabing um, package. Tiningnan ni Pilipinang Kachat. Chinek, abay, andoon na nga. Andoon ang kanyang pangalan, andoon ang tracking number. Of course, maniniwala ka, di ba? Abay, courier yon Walang kanik-anik. For the fa- in the following day, Abay, nakatanggap ng tawag ito si Pilipinang Kachat. Hindi umano, at nagpakilalang, siya ay ang courier. Na sinasabing, ando doon na, nasa kanila na, ang, ang um, package, ang box. Pero, kailangan niyang magbayad para ma-send daw si package na mayroong $30,000? Ako, ako naman talaga. Sino ba naman hindi mga ngatog na, di ba, i-receive it eh? Okay. Ngayon, hinihingian siya ng nasa 20 mil Philippine money. At, ang tumawag gamit ay Philippine number. So, it means, Pilipinas nga naman. Ayan yung mga um, mga senaryo na maaaring mangyari sa sino man sa atin, lalo na yung mga you know, na, nasa mga dating site na yan, naghahanap ng mga kajoan or you know, ng future partner. Wala namang masama doon, di ba? Mga dating site na yan. Ang masama is tong mga scammer na ito. Like, narinig ko sa news, or ah, napanood ko, may ilan na rin, ipinangutang niya yung pera na ipinambayad sa mga sinasabi ngang package na ipinadala. Na yung package is nagkakahalaga ng milyon. O ng kalahating milyon. Abay, babayaran mo nga lang naman magkano. 20 mil para ma-receive mo. Pero, 
hindi totoo eh. ba? Diba? Ang masama pa, ipapangutang pa natin. Tapos na-scam. Kawawa naman. ba? Diba? Ipinangutang mo ngayon saan mo kukunin kamay ng Diyos. O nagbenta ka ng lupa. O nagbenta ka ng kalabaw. You know? So, ang ipinabahagi ko ang mga uh, experience na ito. Or ng, you know, from my friends. To to inform kung ano yung mga mga gawa nitong mga ito or yung mga gimmick nila na para alam nyo alam natin lahat na hmm, sandali parang there's something wrong you know kaya sabi nga eh mabuti yung may alam diba kung totoo man na talagang padala ng ating kachat. Abay, nagsiksik ka ng kalahating milyon doon? O, di, padalahan mo ako ng 20 mil. Di ba? So, sabihin, walang andaro. Ay, well, ano ba? Pera mo naman yung nandun doon. Di ba? Kalahating mil, sinigsik mo doon, tapos gusto mo ako maglabas ng 20 mil. Eh, yung 20 mil, 20,000 pesos, it's parang barya lang kung pera mo doon sa kalahat at 30,000 o isang kalahating milyon doon sa box o sa package na yun. Diba? Kung totoo man, na nagpadala talaga siya. Abay, padalan mo ako. Kukunin ko yung package mo. Basta padalan mo ako ng pambayad sa career. Diba? So, mag-iingat na lang tayo mga amiga kung may mga ganito kayong ma- ma-encounter na magsasabi ng kung anik-anik na ipapadalahan kayo, hihingiin yung address nyo, medyo, wait, isip-isip muna ng konti. Huwag na lang ibibigay kaya yung address nyo kung sakasakali. Huwag na lang muna kaya. Ano? Kasi hindi rin natin alam. Baka mamaya eh, gamitin sa kung saan yung address nyo. Hindi ba? Maraming pwedeng mangyari. Pero meron din mga totoong tao naman. Hindi naman lahat is you know, scam. Ang sa akin lang. Maging handa tayo, you know, maging aware. Para kung maka-encounter tayo ng ganito, ay. Teka. You know? Hmm. Wala nga akong pera eh para paglalabasin mo ko ng pera na paano ka ba? Ang saya mo naman. Hindi ba? Alam mo mahirap ako pag paglalabasin mo ko 20 mil na paano ka? Sa'yo na yung package mo na nagkakahalaga ng kung ano-ano. Akin na yung sinasabing 20 mil ko. Na nasa kamay ko at akin na lang. At siguradong akin. At hindi ako may scam. Yun ang mga amiga. Ingat tayong lahat. Na isa na nga kung ma-report ang mga ito, ma- matigil, no? Si Kawawa naman yung tayong mga Pilipina na may scam. You know? Or, abay, pag naka-encounter tayo mga ganito, eh, try not, try not scamming din sila kaya. ba? Diba? Sasabihin, eh, magkano? 20 mil? Or sandali? Sabihin mo sa career. Sa career guy na, you know what? Meron dyang $30,000. You know? Laruin mo siya, no? Laruin mo yung career. Kasi kaya, I'm sure, kasabot naman yung mga yan. Sabihin mo sa kanya, ano mo ba? Da- sa box na yan, meron $30,000. Buksan mo. Hati tayo. <laughs> diba? So, like, tinatry nyo kong iskamin, laruin natin itong mga gagong to. Para malaman nila. Na kayo lang ba marumang scam? You know, I mean, just, yeah, parang, ibabalik, ibalik mo lang yung laro nila. Ibalik natin yung laro nila sa kanila. Si Kawawa naman, yung mga na-scam, na nangutang, na gusto lang tumulong. Dahil si Kachat is na-stuck doon sa, sa airport. ba? 
na gusto lang niyang matulungan, makalaya itong piste. Pero yung pala na scam. You know? Tapos ipinangutang pa. Yung pa isang masakit. Yung ipinangutang pa. Gusto mo nang ang tumulong. Tapos eh, naloko. Naloko ka pa. Diba? Ang, ang sarap, digtiin. So, yan lang yung mga masasabi kong tips. Kung tips man yun. Kung, like I said, kung maka-encounter kayo ng ganito, may involve ang pera, mag-isip-isip muna kayo ng konti mga amiga na sandali lang. Parang iba na ito. Inusente yung pag-iisip. Um, you know, sinasamantala nila yon Kaya, ayun, may mga naluloko. Hindi naman masamang magtiwala, ba diba? Pero, syempre, kailangan mga friendship. Be aware na lang. Kasi sila yung may pera, sila yung dapat maglabas, hindi tayo. Wala yun nga eh, diba? <laughs> okay. Siguro hanggang dito na lang muna. No, um, I'm open for suggestion or, uh, you know, some information na gusto nyong i-share. Gusto nyong pag-usapan natin mga amiga. I'm just give some comment para kung may mga ano pa dyan, may mga iba pang mga scam-scam, you know, style nila. Pwede nyo i-share sa akin at pag-usapan natin para ma-aware eh, tayo, tayong mga Pilipina, kung ano-ano bang mga kagimikan ang mga nalalaman ng mga ito. Mas maigi kasi, mas marami tayong may alam. ba diba? Na isi-share. Para maiwasan itong mga ito. O kung sana nga mahuli itong mga ito. Hindi ba? So, hanggang dito na lang muna mga amiga ko. Hanggang sa susunod. Adios. Adios.